നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചുവടുമാറ്റം ഉറപ്പിച്ച് മുന്നണി മാറ്റ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ഇടത് മുന്നണിയിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് ജെ ഡി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നണി വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തെ നേതൃയോഗത്തിൽ അനുകൂലിച്ചത് പതിനാല് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി യു ഡി എഫിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പൊതുവികാരം ഇതാണ് അനുയോജ്യമായ സമയമെന്ന് എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ അതേസമയം ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചേക്കേറാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും കടുത്ത് വിയോജിപ്പിലെന്ന് സൂചന എം പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വീരേന്ദ്രകുമാർ വിശദീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുന്നണി മാറ്റത്തിൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പറിയിച്ച് പാലക്കാട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോൺ ജോൺ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശനത്തിന് ജെ ഡി യു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ വടകര ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഏഴു നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ വീരേന്ദ്രകുമാർ രാജിവെച്ച രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്നിവ മുന്നണി മാറ്റം ഉൾപ്പെടെ വിശദ ചർച്ചകൾ വൈകുന്നേരം ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും നാളത്തെ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിലും നിർണായക ചൂടുമാറ്റത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം നീണ്ടുപോയേക്കും നിലപാട് അറിയിച്ച് സി പി എം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആകാശയാത്രാ വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളിയെ തള്ളി എ കെ ബാലൻ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമുണ്ടായിട്ടില്ല ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയത് തെറ്റായ ധാരണ പരന്നതിനാലെന്നും ഓഖി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് പൈസ പോലും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പാർട്ടി പിരിച്ച അഞ്ചു കോടി രൂപ ഓഖി ഫണ്ടിലുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മൂരി വണ്ടിയിൽ പോകണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ചോദ്യം യാത്രാ ചെലവ് പാർട്ടി വഹിക്കില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കായുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗത്തിൽ അപാകതയില്ല ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്രയ്ക്ക് പൊതുഭരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പണം അനുവദിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത് ഔദ്യോഗിക യാത്രയെന്നും സി പി എം ആകാശയാത്രാ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ന്യായീകരിച്ച് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ എം എബ്രഹാമും രംഗത്ത് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിട്ടത് താൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിച്ചത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് മുൻപും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടിലെ പത്ത് ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതമാണ് ഇത്തരം ഫണ്ട് ഉപയോഗത്തെ സി എ ജി എതിർത്തിട്ടില്ലെന്നും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആകാശയാത്രാ വിവാദം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്തില്ല ചാണ്ടിയത്തള്ളി സി പി എം കായൽ കയ്യേറ്റത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയെ കോടതിയിൽ സർക്കാർ തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ ചാണ്ടിക്കെതിരെ പരസ്യ നിലപാടുമായി സി പി എം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്തത് മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചാണ്ടിയുടെ മണ്ഡലമായ കുട്ടനാട് പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും കുട്ടനാട് പാർട്ടിക്ക് വൈകാരിക അടുപ്പമുള്ള മണ്ഡലമെന്നും സി പി എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സജി ചെറിയ അതിനിടെ കായൽ കയ്യേറ്റ കേസിൽ തോമസ് ചാണ്ടി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനം ബെഞ്ചുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് തോമസ് ചാണ്ടി നൽകിയ കത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന പരാമർശത്തോടെ ആർ കെ അഗർവാൾ എ എം സപ്രെ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കേസ് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം തോമസ് ചാണ്ടി പിൻവലിച്ചത് ബുധനാഴ്ച ലാവ്ലിൻ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സി ബി ഐ നൽകിയ അപ്പീലിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ രണ്ട് പ്രതികൾക്കും കോടതി നോട്ടീസ് മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചും സുപ്രീംകോടതി നടപടി ആർ ശിവദാസൻ കസ്തൂരി രംഗായർ കെ ജി രാജശേഖരൻ നായർ എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പിണറായി വിജയൻ മുൻ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ മോഹനചന്ദ്രൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയത് കേസിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന സി വാദം പൂർണമായും അംഗീകരിച്ച കോടതി പ്രതികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു പ്രതികൾക്ക് ഗൂഢാലോചനയിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നും സി ബി ഐ കസ്തൂരി രംഗ അയ്യരും ആർ ശിവദാസനും ഹർജി നൽകിയത് ഒരേ വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതി രണ്ടു തരം തീരുമാനമെടുത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് ആർ ശിവദാസൻ കസ്തൂരി രംഗ അയ്യർ കെ ജി രാജശേഖരൻ നായർ എന്നിവർ വിചാരണ നേരിടണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു മഞ്ഞിൽ വലഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന അതിശൈത്യത്തിൽ വലഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ കനത്ത മഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ബീഹാറിൽ ശനിയാഴ്ച വരെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച സർക്കാർ മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് വടക്കേന്ത്യയിൽ റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ ഡൽഹിയിൽ മാത